वेलकम टू अपनी कक्षा आई एम आशुता और आज हम पढ़ेंगे आपकी फिल्मिंगो की लास्ट पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स जिसकी पोइट है एड्रियन रिच यार पोइट का नाम याद रखते टाइम प्लीज मेक श्योर कि आप करेक्ट स्पेलिंग्स नोट डाउन करो तो यार इस पोएम की एक बहुत सिंपल राइम स्कीम है जो है ए ए बी बी ये एक 12 लाइंस की सिंपल सी पोएम है और हम इसको जल्दी से रैप अप करेंगे मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दूंगी हम आपकी टेक्स्ट बुक देखेंगे जहाँ मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करी हुई हैं और उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा इसके नोट्स का और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का जो कि रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो यार टाइटल में हमारी प्रोटेगनिस्ट इंट्रोड्यूस हो जाती है जो है आंट जेनिफर अब आंट जेनिफर का एक पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक है कि वो एक बहुत वीक टिमिड और बहुत ज्यादा इनकॉन्फिडेंट लेडी हैं। आज जेनेफर इस पोएम में रिप्रेजेंट करती हैं द ऑपरेस्ड फीमेल्स इन अ पेट्रियाकल सोसाइटी यार पेट्रियाकल सोसाइटी वो होती है जहाँ पे एक मेल डोमिनेशन होती है तो यह पोएम स्टार्ट होती है विद आंट जेनेफर वीविंग अ टेपेस्ट्री इस टेपेस्ट्री पे आंट जेनेफर वीव कर रही है टाइगर्स ये टाइगर्स रिप्रेजेंट करते हैं उनकी ड्रीम्स और उनकी एस्पिरेशंस को तो यार ये टाइगर्स जो वो वीव कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फियर्स ब्रेव और कॉन्फिडेंट है अब ये क्रीचर्स ऐसे डिस्क्राइब करे गए हैं जैसे आंट जेनिफर खुद चाहती थी वो इस टेपेस्ट्री के थ्रू अपना एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड वीव कर रहे हैं सेकेंड स्टैंडा में हमें पता चलता है कि आंट इज फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी अपनी टेपेस्ट्री को कंप्लीट करने में बिकॉज उनकी फिंगर्स फ्लटर कर रही हैं। फ्लटरिंग फिंगर्स में जो पोइटिक डिवाइस यूज हुआ है वो है एल्टरेशन तो यार अब वो डिफिकल्टी ये है कि वो एक आइवरी नीडल को भी इजिली यूज नहीं कर पा रही अपनी वीविंग कंप्लीट करने के लिए ऐसा इसलिए क्योंकि उनके हस्बैंड हुज रेफर्ड हियर एज अंकल उनका जो वेडिंग बैंड है वो बहुत ज्यादा हैवी लग रहा है उनको अपनी फिंगर्स पे इससे हमें ये पता चलता है कि जो आंट जेनेफोर है वो अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा डरती हैं एंड शी फील्स दैट ही इज हॉर मास्टर तो यार ये वेडिंग बैंड सिंबलाइज करता है कि आंट जेनेफोर्स मैरिज इट वेज डाउन ऑन हर वो एक बर्डन की तरह उन पर भारी पड़ रही है और वो बेसिक काम जैसे कि निटिंग एंड बीविंग ये भी करना मुश्किल समझ रही हैं तो यार ये डिसकम्फर्ट और अनइजीनेस जो आंट अंकल की एब्सेंस में फील कर रही हैं उससे हमें ये पता चलता है यार कि जो एक मेल डोमिनेटेड पेट्रियाकल सोसाइटी होती है वहाँ पे कितना ज़्यादा मुश्किल होता है फीमेल्स के लिए टू फाइंड द फ्रीडम और उसके लिए उनको कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है तो यार लास्ट आंसर में हमें बताया गया है कि आंट इतना ज़्यादा इंस्लेव्ड फील करती हैं अपनी मैरिज में अपनी लाइफ में कि उनकी मिजरी जो है वो उनकी डेथ के बाद भी कंटिन्यूड रहेगी क्योंकि जो उनकी रिंग है दैट विल स्टिल कंटिन्यू टू बी एन ऑडील पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो उनकी इमेजिनेशन थी जो उन्होंने अपने लिए एक ऑल्टरनेटिव दुनिया बना ली थी वो उसकी एस्पिरेशन कम हो जाएगी तो यार इन दी एंड हमें पता चलता है कि ये पोएम एक बहुत पॉजिटिव नोट पर एंड होती है जहाँ हमें ये होप दी गई है कि एक किसी इंडिविजुअल की डेथ से ये इंटायर फीमेल प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी खत्म नहीं होगी तो यार अब हम आपकी टेक्स्ट बुक को देख लेते हैं जहां पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करे हुए हैं तो उससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी मेरी सारी एक्सप्लेनेशन के बारे में इस पोएम के ऑथर हैं एड्रियन रिच पोएम में टाइगर्स को आंट जेनिफर्स के साथ इसलिए एसोसिएट करें क्योंकि दे आर अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हर डिजायर्स स्क्रीन से हमें पता चलता है कि वो टेपेस्ट्री वीव कर रहे हैं ब्राइट टू पास डेनिसन ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन से हमें पता चलता है दैट दे आर लिविंग इन अ फॉरेस्ट द मैन यहाँ पे सिंबलाइज करता है हंटर्स को जिनसे टाइगर्स नहीं डरते और वो बहुत कॉन्फिडेंटली अपने हैबिटाट में घूमते हैं सेकेंड पैराग्राफ आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फिंगर्स फ्लटिंग में एलिजेशन है जो पोइटिक डिवाइस यूज है अंकल्स वेडिंग बैंड ये सिंबलाइज करता है उनकी बर्डन मैरिज जो उनको फ्रीडम नहीं देती है इस मैरिज से जो उनकी लाइफ में डिसकम्फर्ट आता है यार वो हैवीली से हमें पता चलता है लास्ट पैराग्राफ में वेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई 
वेरीफाइड हैंड्स में जो पोइटिक डिवाइस यूज है दैट इज सिनिक डॉकी सिनिक डॉकी होता है जब हम एक पर्टिकुलर पार्ट को यूज करते हैं एज अ रेफरेंस फॉर द होल यहाँ पे आंट के हैंड्स को यूज किया कर उनकी पूरी एग्जिस्टेंस में जो फियर थी उसको सिम्बिलाईज करने के लिए रिंग्ड विद ऑडियल्स रिंग विद ऑडियल्स से हमें पता चलता है कि जो उनका वेडिंग बैंड है जो उनका रिंग है दैट इज स्टिल वेइंग डाउन ऑन हर द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्राउंसिंग प्राउड एंड अन अफ्रेड जो उनकी डिजायर्स हैं वो खत्म नहीं होंगी एंड देर इज स्टिल होप टू फुलफिल हर ड्रीम्स इसी के साथ हमारी पोएम खत्म होती है आई होप इस एक्सप्लेनेशन के बाद आपको कोई और रेफरेंस मटीरियल देखने की नीड ना फील हो रही हो इस चैप्टर के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देख सकते हो टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय